Fakat evet. bazı ülkeler hala bu ay takvimini kullananlar var. Julien'i kullananlarda sorun yok. Sadece 13 gün fark koyacaksın. Mesela biz 31 Mart vakası diyoruz ya. Hmm. 31 Mart vakası az zaman ne hmm. zaman olmuştur biliyor musun? Hey, evet, 13 evet, Nisan'da. Hiç değildir o. Yok. İşte nasıl öyle bir şey var ya. Şey de Julien takvimidir o. Hicri derler ama aslında Julien takvimini kullanır hicri. Benim annem de öyle mesela. Hmm. Benim doğum günümü anneme sordum. Ne zaman doğdun? Avril'in başında doğdun dedi. Ha hicri e, hicretinden başlatır ama aslında Öteki, sistem olarak Julien'i kullanır. Julien'i kullanıyor. Yani yılı hesaplar. Yılı yani. yılı. Şimdi ben mesela anneme sordum. Onun için bayramlar 10 dedi, gün erken gelir vesaire. Işte, o maalesef Müslümanlar onu düzeltemediler. Neden biliyor musun? Tipik kabızlık ve yobazlık yüzünden. Ama o güzel oldu. Hayır efendim hayır. Her zaman aynı tak... Ya olur mu? Ya. Ramazan geliyor yaz ayının ortasına kardeşim. E hep kışta mı olsun? Bazen olsun tabii. Bazen kışta sen, değişiklik olur. Sen rahatlık istemiyor musun ya? Sen millete eziyet mi çektirmek istiyorsun? Hayır kardeşim? eziyet mi eziyet değil. Onlar zaten gelene eziyet çektirirler. Daha çektirir evvel lan. konuştuk bunu. Ben bu takvimi düzeltmeyi söylüyorum. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Ee, yağmurlu Ramazan'ın zevki başkadır. Uzun e, günün zevki başkadır. E, dolayısıyla o çocukluğumdaki Ramazanları hatırladığımda farklı mevsimlerde olması bana farklı tatlar bıraktı. Aha, yani onun için ben memnundum peki, yani peki, Ramazan'ın peki. veya bayramların şey değiştirmesinden. <gülüyor> Tabii çünkü çok farklı tatlar oluyordu ya o zaman. Yazın oruç tutmak kolay mı? Bir de su içmiyorsun ya. Bir kere oruçta suyu serbest bırakmak lazım. Bizim ben onu oruç tutanlar düzeltecek. Abi biz de insanlığa faydası olsun diye söylüyoruz. Yani. Ben benden biliyorum ben. O, o... <gülüyor> ben ben işte buna hayret ediyorum ya. Bu kadar olay olmuş. Gregorian, Julien takvimi her tarafta Roma İmparatorluğu. On bu bizim Müslümanlar hala eski Sümerlerin ay takvimini kullanıyorlar ve düzeltmeyi yapmıyorlar. Her sene o Sümerler 10 gün 11 gün her sene düzeltme yapıyordu. Onu da yapmıyorlar. E çünkü pratikte ona ihtiyacı vardı. Şimdi benim bildiğim kadarıyla en önemli şey bir de Fırat başka bir olay, başka taş, bir olay taşması Nil gibi. Başka bir olay da e, haç olayıdır. Haç olayı Kurban Bayramı'nda olur biliyorsun ve Ramazan'dan 2,5 ay sonradır. Sen şimdi Yaz ayında hacca gitmenin ne olduğunu düşünebiliyor musun ya? O sıcakta. Suudi Arabistan gibi bir yere. Onun için benim Müslüman bilginlere tavsiyem oturup bir iştihat çıkarsınlar. Desinler ki biz Gregorian takviminin günlerini kullanıyoruz ama eski ad adları muhafaza ediyoruz. Ramazan, Şaban falan filan. Ee, Ramazan ayı Aralık ayına denk gelecek. Ramazan ayı. Çünkü en kısa gün o zaman var. O zaman da haç iki buçuk ay sonra 15 Mart'ta oluyor. Hmm. Tam baharın başında. Hayır. En serin hava Suudi Arabistan'da Şubat Mart'tır. Böylece Müslümanları büyük bir eziyetten kurtarıyorsun. Ya sen haç bir mevsiminde o mil, milyonların nasıl sefil perişan olduğunu düşünebiliyor musun abi? Şimdi bak seyret eski televizyon şeylerinden. Zavallı. E belki sevabı artıyor öyle olunca. Tamam o zaman geçelim kardeşim. <gülüyor> Besin tamam. Bey ciddi olabilir bu insanlar. <gülüyor> ne kadar eziyet o kadar büyük sevap. O da doğru. O da doğru. O da doğru. Biz böyle hani sunni geleneklere bağlıyız ya. Bakın geçen hafta konuşmuştuk. Yok Alevi falan. Adam kendi, kendinin sırtını zincirle evet, dövüyor. Evet, o. Bu, onu ne yapacağız? O ritüel şey yani o eziyeti simgelemek için. Ama yani var bir şey. 